ஹாய் நான் உங்க அஸ்வினி கோவிந்த் ராஜு இன்னைக்கு ரொம்பவே இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு விஷயத்தை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த சென்ச்சுரியில வாழ்ந்த எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே சின்ன வயசுல ஒரு மிகப்பெரிய பேசினேஷன் இருந்திருக்கும் இந்த வானத்தை தாண்டி என்ன இருக்கு நம்ம சின்ன பிள்ளைகள எல்லாருமே யோசிச்சிருப்போம் கரெக்டா இந்த வானத்தை தாண்டி நம்மள மாதிரியே இன்னொரு உலகத்துல இன்னொரு குழந்தைகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா நம்மள மாதிரியே மனிதர்கள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா ஆனா அது அப்புறம் காலப்போக்குல மறந்துட்டு நம்ம பாட்டு நம்ம லைஃப ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் பட் இந்த கொஸ்டின்கான ஒரு பதிலை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் லைஃப் லைக் ஹியூமன் பீங்ஸ் ஆக்சுவலி பாசிபிள் ஆன் த யூனிவர்ஸ் ஆர் இன் த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு எடுத்த எந்த ஒரு கொஸ்டினை எடுத்தாலும் அதுக்கு ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்கிற மாதிரி இந்த கொஸ்டினுக்குமே இருக்குன்னு சொல்கிறவங்க ஒரு தரப்பினர் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக மனித உயிர்கள் மாதிரி அரிதான இன்னொரு உயிரினம் தோன்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்காக சில பேர் ஆர்கியூமெண்ட் வைக்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட் மனித உயிர் கண்டிப்பாக மனித உயிர் மாதிரியோ இல்ல அதைவிட அட்வான்ஸான உயிரோ இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்களோட தேரிய பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியில மனிதர்கள் எப்படி தோன்றுறாங்க ஏதோ ஒரு டைம்ல நம்ம பூமி மேல ஒரு அலையின் மேல ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள்ல ஒரு இடி இடிச்சு அந்த மின்னல் விழ அந்த டைம்ல அந்த மின்னல் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஆங்கிள்ல ஒரு பர்ஃபெக்டான கிளைமேட்டிக் சுச்சுவேஷன்ல ஒரு பர்ஃபெக்டான டெம்பரேச்சர்ல எல்லா தட்ப வெட்ப நிலைகளும் சீதோஷ்ண நிலைகளும் பர்ஃபெக்டா அமைய ஒரு உயிரணு அங்க கிரியேட் ஆச்சு அந்த உயிரணு தான் காலப்போக்குல கொஞ்சம் கொஞ்சமா எவல்யூஷனை ஃபேஸ் பண்ணி இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் மனிதர்களா உட்கார்ந்து இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பா இருக்கு சோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ரீக் இன்சிடென்ட் ஒரு ஃப்ரீக் ஆக்சிடென்ட் மத்த ஒரு கிரகத்திலேயோ இல்ல மத்த ஒரு இடத்துலயோ நடக்காம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு எவ்வளவு ஜாஸ்தி அப்படின்றது தான் இந்த தரப்பினர் சொல்ற ஒரு வாதமா இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு பிளானட்னா அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி கம்மின்னு சொல்லலாம் நம்மளுடைய மில்கிவே கேலக்சில மட்டுமே இருநூறு டு முன்னூறு பில்லியன் ஸ்டார்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ கண்டிப்பா அதுக்கான வாய்ப்பு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா இருக்கும் அப்படின்றது இவங்க சொல்ற வாய்ப்பு சோ அப்படி மனித உயிர் ஒரு <laughs> மட்டும்ஸ்ரீச்சர்ஸ்ரீச்சர்ஸ்ரீச்சர்ஸ்ரீச்சர்ஸ்ரீச்சர்ஸ்ரீச்சர்ஸ்ரீச்சர்ஸ
நம்ம பூமியோட மோதுனது தீயா மோதி பூமிக்கு எல்லா ஸ்ட்ரென்த்தையும் கொடுத்துட்டு தீயா துகள் துகளா நம்மளுடைய பார்ட்டிகல் ஸ்பேஸ்ல கலந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த தீயால இருந்து சிதறி சிதறி அடிக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் த சாலிட் பார்ட்டிகல் தான் நம்மளோட மூணும் கூட இந்த தீயா பூமியோட இடிச்சதுனால பூமியோட கோர் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் ஆச்சு பூமியோட கோர்ன்றது என்ன வெறும் பியூர் மெட்டல் வெனவர் மெட்டல் இஸ் ஸ்பின்னிங் அட் அ வெரி ஹை வெலாசிட்டி அக்கார்டிங் டு பிசிக்ஸ் ஒன் நாட் ஒன் இட் ப்ரொடியூசஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அரவுண்ட் இட் நம்ம எல்லாமே பிசிக்ஸ் புக்ல படித்த விஷயம் தான் கரெக்டா ஸோ இதனால தான் சூரியன்லேருந்து வர அந்த தாக்கத்தையும் ரேடியேஷனையும் கதிர்வீச்சையும் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் நியூட்ரலைஸ் பண்ணி நம்ம பூமிக்கு ஒரு நேச்சுரல் ப்ரொட்டெக்ஷனை கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அர்த்தோடைய கிராவிடேஷன் பூல் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் ஆச்சு ஸோ இதனால தான் நம்ம பூமியினால அட்மாஸ்பெரிக் ஆக்சிஜனையும் அட்மாஸ் அட்மாஸ்பியரையும் ஆக்சிஜனையும் தன்னகத்தை பிடித்து வைக்கிறதுக்கான ஒரு சக்தியை இந்த கிராவிடேஷனல் பூல் கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த தியரியில் வந்து இவங்க சொல்கிற இன்னொரு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் தான் வெரி எமினன்ட் ஃபார் த எவ்ரி லைஃப் ஆன் அர்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இந்த தரப்பினர் அதாவது உயிர் இருக்குன்னு சொல்கிற தரப்பினர் வைக்கிற முன்னோட்டமான கேள்வி என்னென்னா நம்ம பூமியிலே மெட்டாசோவா மாதிரியான க்ரீச்சர்ஸ்க்கு ஆக்சிஜன் இல்லாமலே நைட்ரஜனை வச்சு வாழ்கிறதுக்கான தன்மை இருக்குது ஸோ ஆக்சிஜன் இல்லாம இல்லாமல் இருக்கிறதுனால மற்ற பிளானட்டில் உயிர் இல்லைன்னு ஆகிடாது அங்கே இருக்கிற ஒரு சர்வைவல் கிட் வச்சு அங்கே இருக்கிற ஒரு உயிரினம் கண்டிப்பாக வளர்ந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்றது இந்த தரப்பினர் இந்த தரப்பினர் முன்னாடி வைக்கிற வாதம் ஸோ இது ஒரு புறம் இருக்குது இவங்க இன்னொன்று என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்த்தை விட முன் ஒரு <laughs> அமைஞ்சிருக்கு <laughs> போதும் நம்ம பூமி ரொம்ப ரொம்ப அரிதான ஒரு கிரீச்சரை கொண்டு வரதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய சூட்டபிள் டெம்பரேச்சர் சூட்டபிள் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குன்னு இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வெறும் அழகுக்கு நினச்சிட்டு இருக்க நிலாவால் நம்மளுக்கு எவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் தெரியுமா இந்த நட்சத்திரத்தினால தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான சீசன்ஸ் கரெக்டான தட்பவெட்ப மாற்ற நிலைகள் டைடல் வேவ்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு போகிறது எல்லா விஷயங்களும் வந்து இந்த நட்சத்திரத்தினால தான் நம்மளுக்கு நடக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஏர்த் வந்து சூரியனை சுற்றி வரும்போது ஒரு நேர்கோட்டில் வாபிளாக சுற்றி வர்றதுக்கு சந்திரனோட கிராவிடேஷனல் குள்ளும் ரொம்பவே நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் இதை நினச்சி நம்ம சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது ஏன்னா நாலு புள்ளி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் பர் இயர்ன்ற விகிதத்தில் இந்த நிலா நம்மளை விட்டு தள்ளி போயிட்டே தான் இருக்குது என்றைக்கி இந்த நிலா நம்ம பூமியை விட்டு ரொம்ப தள்ளி போயிடுதோ அன்னைக்கு திரும்ப மனித உயிர்கள் இங்க வாழ்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாம மனிதர்கள் மாண்டு போவார்கள் அப்படின்ற ஒரு தியரியும் முன் வைக்கிறாங்க இப்ப நான் சொன்ன ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் தியரிஸ் எல்லாம் நீங்க வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மி பேரடாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் உங்கள் கிட்ட முன் வைக்கிறேன் ஸோ ஃபார்மி பேரடாக்ஸ் மூலமாக சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா ஏன் ஏலியன்ஸ் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறாங்கன்ற ஒரு தியரியையும் அவங்களால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நான் சொன்ன விஷயம் அவங்களுடைய வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஒரு மெத்தடாலஜி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் நீ நாட் நெசசரிலி பி அ லைட் கம்யூனிகேஷன் ஒரு வேவ் கம்யூனிகேஷன் அவங்க வேறு ஏதோ ஒரு விதத்தில் கம்யூனிகேட் பண்ணி நம்மளால் அது புரிஞ்சிக்க முடியாமல் இருக்கலாம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் தியரி மூலமாக அவங்க வந்து அனதர் டைமென்ஷன் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாரு அதாவது நம்ம ஸ்டார்டிங் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டர் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ராசஸர் எவ்வளோ பெரிய சிபியூ அப்படி இருந்த விஷயம் காலப்போக்கில் இவல்யூஷனை ஃபேஸ் பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணி அது இன்னைக்கு மைக்ரோ சிப் லெவலில் வந்து நிற்கிது ஸோ இதே மாதிரி தான் ஏலியன்ஸும் ஒரு மைக்ரோ டைமென்ஷன் லெவலில் எடுத்து கேலக்சியிலேருந்து தன்னை டிட்டாச் பண்ணிட்டாங்க ஓர் கேலக்சியோட மிக மைன்யூட் பார்ட்டிகலாக போய் சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்றது ரெண்டாவது வாதமாக வைக்கிறாங்க மூணாவது வாதம் என்ன பேரடாக்ஸ் தியரியலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேர் தியரி முடிஞ்ச விஷயம் என்ன 
ஆளுக்கு ஒரு மரம் இருக்கிறது ஸோ என்னடா இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவில் கடைசி ஒரு மெசேஜ் நினைக்காதீங்க கண்டிப்பாக ஆர் பூமி ஆர் ஆர் பிளானட் இஸ் அ வெரி வேல்யூபிள் பிளானட் அண்ட் இட்ஸ் இன் ஆர் ஹேண்ட்ஸ் டு மெயின்டைன் ஆர் டு மேக் ஷோர் தட் வி கிவ் த சேம் பிளானட் டு ஆர் ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ நான் முடிக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரியணும்னா கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்க எந்த டாபிக் பற்றி நீங்கள் பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க கண்டிப்பாக அதை பற்றி ஒரு வீடியோ கூடிய சீக்கிரமாகவே பண்ணுறேன் ஸோ இஃப் யூ ரீலி லைக் திஸ் வீடியோ லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் அண்டர் தென் இஸ் அஸ்வினி கோவிந்தராஜு சைனிங் ஆஃப்